欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：周生如故风波升级，任嘉伦、白鹿合作细节被扒，剧粉惊讶了。周生如故再度掀起风波，白鹿新剧引争议戏剧中的悲剧，常常能够深深触动人心。三年前，周生如故以及扣人心弦的故事，让观众们流下了不少眼泪。男女主角周生辰和崔时宜之间的悲剧爱情，成为了剧迷们心中永远难忘的回忆。然而，就在最近，周生如故却以一个词条的形式重新登上了热搜榜，排名第五。这次的原因却并非是因为观众怀念剧中的人物。而是因为男女主角任嘉伦和白鹿的名字再次被联系在一起，引起了一场风波。原因是白鹿最新的剧集《白月饭星》中，他的角色和周生如故中的时宜非常相似。而在剧集拍摄中，有一个待拍的镜头显示，白鹿的角色梦回时宜的场景中，有一个跳楼的戏份。然而，这个戏份并非白鹿亲自表演，而是使用了替身。这个消息引发了两方粉丝之间的争议。一方面，有人认为白鹿在过去几年中一直在利用与周生如故有关的词条来吸引关注，这种行为有些过分。另一方面，白鹿的粉丝们则表示，这是白鹿作为演员的权利，他有权利谈论与自己有关的角色。而任嘉伦的粉丝们则不满意于此，他们列出了各种成绩单。表示剧的成功离不开任嘉伦的贡献，两方之间的争吵不断升级，甚至牵扯到了任嘉伦的配音问题和白鹿在拍摄中的细节。这次风波使得该词条的讨论量大幅增加，再度引起了公众的关注。无论是支持白鹿的粉丝，还是支持任嘉伦的粉丝，都在为自己的偶像竭力辩护。然而，毋庸置疑的是，周生如故作为一部剧集，能够在两年后再次引起公众关注，不仅是因为剧情的感人，更是因为剧中演员们的出色表演。无论是任嘉伦还是白鹿，他们的演技都得到了观众的认可，成为了当之无愧的荧幕情侣。剧集的成功不仅离不开演员的努力，更离不开观众们对剧情的喜爱和回忆。尽管这次风波引起了争议，但也再次让人们想起了这部令人难忘的剧集《周生如故》。毕竟，在戏剧中，悲剧和回忆总是能够触动人们最深的情感。就像剧中的角色一样，他们无论是生是死，都会一直在观众的心中存在着。故事从一个小小的细节开始，演员白鹿在剧中的红衣造型，这个造型引发了争议。一些观众认为白鹿的红衣造型与之前的另一部剧《白月光与朱砂痣》中的造型相似度过高，导致了观众的困惑和不满。但是，这种争议其实是没有必要的。演员成就角色，造型的相似并不影响剧情和角色的表现。白鹿的红衣造型清冷依旧，一看就是战损氛围。这不是与时宜的名场面底色一样吗？怎么就不能关联起来了？此外，还有另一个演员任嘉伦的话题。任嘉伦因为一部叫做《陪你到世界之巅》的电影而备受关注，他在片中的表现也获得了观众的好评。但是，一些人认为任嘉伦在之前的作品中表现平平，没有超越之前的角色。但是，我们要明白。一个演员的发展是需要时间的，他需要不断的摸索和尝试，才能真正成为一个优秀的演员。任嘉伦片约不断正式稳健，他的发展还是很有潜力的。总之，演员和角色是双向成就的，只有演员和角色都发展的好，才是观众真正想看到的盛世。不要因为无关紧要的小事。就否定了演员和角色的努力和成就，让我们以宽容和包容的心态欣赏演员们的表现，为他们加油鼓劲。